వెల్కమ్ టు ఆల్ దిస్ ఈజ్ వంక హరిబాబు ఈరోజు ఒక కొత్త చాప్టర్తో మీ ముందుకు వచ్చాను అదే టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కాలము దూరము హెడింగ్ పెట్టుకోండి ఐ లవ్ యూ టేక్ యువర్ నోట్స్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కాలము మరియు దూరము ఓకే కాలము పని టైమ్ అండ్ వర్కింగ్ కోట్ ఉంటుంది అది కాదు ఇది కాలము దూరము దీనికి సంబంధించినటువంటి చాప్టర్ని అర్థమెటిక్ చాప్టర్ని నేను ఈరోజు స్టార్ట్ చేస్తాను ఈ రోజు నుంచి క్లాసెస్లో మీకు టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కనబడుతుంది ఓకే సో జనరల్గా మీరు ఈ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అనేది మన నిత్య జీవితంలో అందరికీ తెలిసిందే ఎలా అంటే ఎలా అంటే నువ్వు అందరికీ బైక్ తోలటం బండి తోలటం వచ్చు కదా అందరికీ మ్యాక్సిమం అందరికీ వచ్చు ఇవాళ ఆడపిల్లలు కూడా బండి తోలేస్తున్నారు ఎస్ ఏది స్కూటీలు కాదు పెద్ద పెద్ద బండిలే తోలేస్తున్నారు గేర్ బండిలే అంటే వాళ్ళు ఆ బండి తోలుతున్నప్పుడు నువ్వు ఏ స్పీడ్లో వెళ్ళావు అని అడిగావు అనుకోండి నేను సిక్స్టీ నేను సిక్స్టీ కిలోమీటర్ సిక్స్టీ స్పీడ్లో వెళ్ళాను ఫార్టీ ఫైవ్ స్పీడ్లో వెళ్ళాను ఎయిటీ స్పీడ్లో వెళ్ళాను ఇలా స్పీడ్ అంటారు స్పీడ్ స్పీడ్ అంటారు కదా దాని పూర్తి పేరు ఏంటి తెలుసా సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక గంటకి నువ్వు అరవై కిలోమీటర్లు వెళ్ళగలవు అని అర్థం సిక్స్టీ స్పీడ్లో వెళ్ళాను అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక అవర్కి నువ్వు సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళగలవు ఫార్టీ ఫైవ్ స్పీడ్లో వెళ్ళాను అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక గంటకి నువ్వు నలభై ఐదు కిలోమీటర్లు వెళ్ళగలవు ఇక్కడ విజయవాడ టు హైదరాబాద్ ఒక టూ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఉందనుకోండి ఫిఫ్టీ స్పీడ్లో వెళ్తున్నావు అనుకోండి గంటకి గంటకి ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ వెళ్తున్నావు వన్ అవర్కి అలాగే టూ టూ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ అంటే ఫైవ్ అవర్స్లో చేరిపోతావు సో రోజువారీ లెక్కల్లోకి వచ్చేసింది కదా రోజువారీ లెక్కలు అర్థమెటిక్ అంటేనే ట్రినామెంట్రీ లేకపోతే కోఆర్డినేట్ జామెంట్రీ అట్లా మ్యాథమెటిక్స్ కాదు మన నిత్య జీవితంలో ఏదైతే మనం రోజువారీ వ్యవహారాల్లో మనం మాట్లాడుకుంటామో వాటిని అర్థమెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటారు అందుకే ఇది ఈ బండి లెగ మనం మార్నింగ్ నిద్ర లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునే లోపు ఆ బండి అనే దాన్ని పట్టుకోకుండా ఉండవు కదా సో అందువల్ల ఇది మన నిత్య జీవితంలో లెక్క అయిపోయింది సో ఇక్కడ మీరు చూసారంటే దీన్ని ఏమంటారు స్పీడ్ అన్నాం స్పీడ్ దీని ఏమన్నారు స్పీడ్ అన్నాం సిక్స్టీ స్పీడ్లోకి వెళ్ళాం అన్నాం ఆ సిక్స్టీ స్పీడ్ పక్కన ఏముంది చూడండి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే ఒక గంటకి అరవై కిలోమీటర్లు వెళ్ళాం ఈ అవర్ అనేది ఏంటంటే అన్న టైము ఈ అవర్ అనేది ఏంటి టైము ఈ కిలోమీటర్ అనేది ఏంటి డిస్టెన్స్ సో స్పీడ్కి నువ్వు ఏం చెప్పొచ్చు అంటే డైరెక్ట్గా నువ్వు యూ క్యాన్ సే ద ఫార్ములా ఫర్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్ అని చెప్పచ్చు స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్ అని నువ్వు రోజువారీ చూసే ప్రతి మాటలో స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ బై టైమ్ అని నువ్వు చెప్పచ్చు అర్థమైందా నువ్వు చూసే రోజువారీ చూసే ప్రతి విషయము అది స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ బై టైమ్ అని చెప్పచ్చు అవునా అట్లాగే ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వెళ్ళారు అన్నావు అంటే దీని అర్థం ఏంటి ఇది స్పీడ్ కదా ఎంత స్పీడ్ అరే స్పీడ్ ఎలా మాకరా యాక్సిడెంట్లు అవుతుంటాయి అది చెప్తుంటారు కదా స్పీడ్ అంటే ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది ఏంటి స్పీడ్ ఈ స్పీడ్ లోపల ఎవరెవరు ఉన్నారు ఈ కిలోమీటర్ అంటే ఎవరు డిస్టెన్స్ అవునా బై అవర్ అంటే ఏంటి టైమ్ సో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై టి అనేది ఫార్ములా కింద మనం మాట్లాడుకోవచ్చు నిత్య జీవితంలో సో ఎట్లా అంటే డిటిఎస్ ఈ మూడుతో ఈ చాప్టర్ మొత్తం లింక్ అయి ఉంటుంది ఆ మూడు అక్షరాలే అంటే డిస్టెన్స్ టైమ్ స్పీడ్ డిటిఎస్ ఈ మూడుతో లింక్ అయి ఉన్నటువంటి చాప్టర్ టోటల్గా సో ఇక్కడ మనం ఈ చాప్టర్లో మీకు ఒక పద్నాలుగు కాన్సెప్ట్స్ నేర్పబోతుందని నేను ప్రతి కాన్సెప్ట్ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ కానిస్టేబుల్ ఎస్ఏ ఎగ్జామ్స్ అట్లాగే బ్యాంక్ పీఓస్ ఇట్లా ఉన్న ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ దగ్గర పెట్టుకొని అన్ని సంవత్సరాలు గత సంవత్సరాలు గత పది పదిహేను సంవత్సరాలుగా గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా ఉన్న పేపర్స్ అన్నీ దగ్గర పెట్టుకొని దాంట్లో నుంచి క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ కూడా క్రోడీకరించి చక్కగా ఒక కాన్సెప్ట్ వైజ్గా మనం క్లాసెస్ అయితే ఇయ్యడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇక్కడ ఈ టైమ్ అండ్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో మీరు నేర్చుకోబోయే కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ చక్కగా ఒకసారి రాసుకోండి ఫస్ట్ స్టెప్ పేపర్లో ఫస్ట్ పేజీలో ఏ ఏ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోబోతున్నావు అది తెలిస్తే ఓ ఈ కాన్సెప్ట్లోకి ఈ లెక్క వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ లాజిక్ యూజ్ చేయాలి అని నీకు అర్థమైపోతుంది చాలామంది క్లాసెస్లో ఎలా ఉంటాయంటే అన్నీ కలిపి కలగపలగంలా ఉంటాయి ఒక కాన్సెప్ట్ వైజ్గా విడగొట్టి అట్లా కాకుండా మొత్తం కలిపి టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ టూ త్రీ అని చెప్పేస్తుంటారు సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే చెప్పేటప్పుడు బాగుంటుంది వినేటప్పుడు
మన దాంట్లో డిటిఎస్ ఈ మూడు ఉంటాయి ఈ మూడుకి సంబంధించి మనం బేసిక్స్ నేర్పోతున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఏ రెండు ఇచ్చిన అంటే ఎలా డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు డిస్టెన్స్ టైము స్పీడు ఈ మూడు క్వాంటిటీస్లో ఏ రెండు క్వాంటిటీస్ ఇచ్చిన ఈ రెండు ఇచ్చాడు ఇది కనుక్కోమంటాడు చేయొచ్చు ఈ లేకపోతే ఈ రెండు ఇచ్చాడు ఇది కనుక్కోమంటాడు చేయొచ్చు లేకపోతే ఈ రెండు ఇచ్చాడు ఇది కనుక్కోమంటాడు చేయొచ్చు అలా డిస్టెన్స్ టైము స్పీడ్కి సంబంధించి బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే డిస్టెన్స్ టైం ఇస్తాడు స్పీడ్ కనుక్కోమంటాడు అలా ఏదో ఒక రెండు కాన్సెప్ట్స్ రెండు ఇచ్చేసి ఇంకొకటి కనుక్కోమంటాడు థర్డ్ క్వాంటిటీని కనుక్కోమంటాడు అది ఎలా కనుక్కోవాలి అట్లాగే జనరల్గా కిలోమీటర్ పర్ అవరు మీటర్ పర్ సెకండ్ ఈ రెండు ఉంటాయి జనరల్గా అందరూ చేసేది ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసేది ఏంటంటే కిలోమీటర్ పర్ అవరు మీటర్ పర్ సెకండ్ సో కిలోమీటర్ పర్ గంటలో కానీ మీటర్ పర్ సెకండ్లో కానీ లెక్క ఉండాలి సో కిలోమీటర్ పర్ అవర్లోంచి మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చమన్నా మీటర్ పర్ సెకండ్ నుంచి కిలోమీటర్ పర్ అవర్లోకి మార్చమన్నా ఇదంతా కూడా బేసిక్సే అవన్నిటిని మనం ఇక్కడ బేసిక్స్ డిటిఎస్ అనే బేసిక్స్లో డిజిటల్ ట్రాక్ సౌండ్ సిస్టమ్ డిజిటల్ ట్రాక్ సౌండ్ సిస్టమ్ లాంటిది కాదు డిటిఎస్ అంటే ఇక్కడ మంది డిస్టెన్స్ టైం స్పీడ్ ఓకే సో ఈ డిటిఎస్ అనే సౌండ్ సిస్టంలో సౌండ్ సిస్టమా కాదు ఏంటది డిస్టెన్స్ టైం అండ్ స్పీడ్ అనే ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఫార్ములా ఇస్తాను నేను ఆ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకుని ఈజీగా సమ్స్ అయితే ఎట్ సాల్వ్ చేయాలో నేను ఇక్కడ మీ బేసిక్స్లో క్లాస్లో నేర్పబోతున్నాను సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బేసిక్స్ క్లాసు ఆ బేసిక్స్ క్లాస్ మీరు బాగా అయినట్టయితే ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా మీకు చక్కగా స్పూన్ ఫీడింగ్ లాగా అర్థమవుతాయి నెక్స్ట్ చూస్తే ఇక్కడ మనం డిటిఎస్లో ఇక మీ మెయిన్ మెయిన్గా అసలు దీంట్లో ఏం నేర్చుకోవాలంటే డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్గా అంటే డిస్టెన్స్ సేమ్గా ఉంది ఇద్దరు వెళ్తున్నారు ఒకే డిస్టెన్స్కి ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ పక్క కూడా ఇద్దరు హైదరాబాద్ ఇద్దరు ఒకే స్పీడ్లో వెళ్ళాలని లేదుగా ఒకే టైంకి బయలుదేరాలని లేదుగా ఎస్ ఒకే టైంకి చేరుకోవాలని లేదుగా కానీ డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఇక్కడ విజయవాడ టు హైదరాబాద్ ఇక్కడ విజయవాడలో ఏ పాయింట్లో మా ఇంటి దగ్గర ఎక్కడైతే స్టార్ట్ చేశానో ఇంకోటి కూడా మా ఇంటి దగ్గరే స్టార్ట్ చేశాడు హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాడు వెళుతున్నప్పుడు అక్కడ టైము నేను ఎక్కువ స్పీడ్ వెళ్తున్నాను అనుకున్నాం లేదా వాడు ఎక్కువ స్పీడ్ వెళ్తున్నాను అనుకున్నాం అప్పుడు వాడు టైం తేడా ఉంటుంది స్పీడ్ తేడా ఉండొచ్చు సో డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఒక మెయిన్ విషయం డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఎలా అట్ట కాకుండా అది కాదు ఎక్కడంటే డిస్టెన్స్ ఇఫ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఇది ఒక మెయిన్ టాపిక్ అట్టాగే ఇఫ్ టైమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ టైమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఒకవేళ టైం కాన్స్టెంట్గా ఉంది ఇద్దరు సేమ్ టైం స్టార్ట్ చేసాం కాన్స్టెంట్ అంటే సేమ్ టైం ఇద్దరు ఒకే టైం స్టార్ట్ చేసాం కానీ ఒకటి ఇంకో స్పీడ్ వెళ్ళొచ్చు నేను ఇంకో స్పీడ్ వెళ్ళొచ్చు అలా టైం కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఇంకొకటి ఎవరంటే స్పీడ్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు చూడండి ఇఫ్ స్పీడ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ కాన్స్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ట్వెల్వ్ ఇది ఇఫ్ స్పీడ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్లో అయితే దీంట్లో డిటిఎస్కి సంబంధించిన బేసిక్స్ నేర్చుకోవాలి తర్వాత ఏం నేర్చుకోవాలి డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి టైం కాన్స్టెంట్గా ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి స్పీడ్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అలా నేర్చుకోవాలి ఎస్ ఇందులో ఈ డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు అనేది ఎక్కువ శాతం మనకి ఎక్కువ సబ్జెక్టు ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎక్కువ దేని మీద ఎక్కువ ఎక్కువ మనకి ఫోకస్ అవుతాయంటే డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు దానికి సంబంధించి మధ్యలో చూస్తే ఇక్కడ మధ్యలో ఈ సెకండ్ నుంచి తొమ్మిది వరకు చూస్తే ఇవన్నీ డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడే ఎలా డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు పర్సంటేజెస్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇస్తాడు నెంబర్స్ కాకుండా పర్సంటేజెస్ ఇస్తాడు ఫ్రాక్షన్స్ ఇస్తాడు అడ్వాన్స్ లెవెల్ అనమాట మామూలు జనరల్ లెవెల్ అయితే ఇక్కడ చెప్పేసాం కాన్సెప్ట్ టూలో కాన్సెప్ట్ త్రీలో ఏం చెప్తున్నాం ఒకవేళ ఫ్రాక్షన్స్ పర్సంటేజెస్ ఇస్తే డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ ఆ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటే కష్టం పర్సంటేజ్ ఉంటే కష్టం అలా ఉన్నప్పుడు ఎలా అట్లాగే ఎర్లీ అండ్ లేట్ కాన్సెప్ట్ ఒకడు ఎర్లీగా బయలుదేరతాడు ఒకడు లేట్గా బయలుదేరతాడు ఎర్లీగా వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఎన్ని నిమిషాలు ముందు వెళ్ళాడు లేకపోతే లేట్గా వెళ్ళినప్పుడు ఎన్ని నిమిషాలు ఆలస్యంగా వెళ్ళాడు కానీ ఎలా ఈ రెండుకి మధ్య ఉన్నట్టు రిలేషన్స్ ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తారనేది కాన్సెప్ట్ ఫోర్లో ఎర్లీ అండ్ లేట్ కాన్సెప్ట్స్ అని నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఫైవ్ స్టాపేజ్ టైం స్టాపేజ్ స్టాపేజ్ టైం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్కి వస్తున్నా నేను క్లాస్ చెప్పడం కోసం విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్కి వస్తున్నా
అట్లాగే గన్ షాట్ ప్రాబ్లమ్స్ గన్ పేలుస్తాం బుల్లెట్ ఎంత దూరం వెళ్ళింది దానికి సంబంధించి గన్ షాట్లో మనం గన్ షాట్ ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకుంటాం అట్లాగే ట్రైన్ యాక్సిడెంట్స్ అండ్ లేట్ జర్నీ ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ అయింది అప్పుడు జర్నీ లేట్ అవుతుంది అంటే అక్కడ అక్కడ ఆగిపోయింది ఇద్దరు ఒకేసారి స్టార్ట్ అయ్యాం రెండు ట్రైన్లు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాం ఇటు నుంచి అటు నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాం లేదా ఇటు నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాం సో డిస్టెన్స్ అయితే సేమ్ నేను విజయవాడ టు హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను లేకపోతే హైదరాబాద్ టు విజయవాడ వస్తున్నాను రెండు డిస్టెన్స్ సేమే కదా అది అప్ జర్నీ ఇది డౌన్ జర్నీ ఎస్ నేను అప్ వెళ్తున్నాను ఇంకొకళ్ళు డౌన్ వస్తున్నారు సో అలాంటి సందర్భంలో ఎలా ఉంటుంది ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ అయింది అప్పుడు జర్నీతో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అట్లాగే టైమ్స్ ఇంక్రీజెస్ డిక్రీజెస్ అంటే ఇన్ని రెట్లు పెరిగింది స్పీడ్ ఇన్ని రెట్లు పెరిగింది లేకపోతే డిస్టెన్స్ ఇన్ని రెట్లు పెరిగింది అలా లేకపోతే అది అది పెరిగింది ఇది తగ్గింది అని చెప్తూ చెప్పేటువంటిది కాన్సెప్ట్ నెంబర్ ఎయిట్లో టైమ్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అనేది నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ నైన్లో నేర్చుకుంటే డీ బై ఎస్ మోడల్ అంటాం డిస్టెన్స్ స్పీడ్కి లింక్తో ఉన్నటువంటి టైంకి సంబంధించినటువంటి డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడే డీ బై ఎస్ మోడల్ అని నేర్చుకుంటాం ఇవన్నీ కూడా సబ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ కంటెంట్ ఉంటుంది సో ఇదంతా కంటెంట్ నెక్స్ట్ టైం కాన్స్టెంట్ దాని మీద ప్రాబ్లం అట్లాగే మీటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ రెండు చోట్ల ఎప్పుడు కలుస్తాం ఎప్పుడు కలుస్తాం నేను అటు నుంచి వస్తున్నాను నువ్వు ఇటు నుంచి వస్తున్నావు మన ఇద్దరు ఎప్పుడు కలుస్తాం ఓకే దట్ ఈస్ మీటింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటాం నెక్స్ట్ స్పీడ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటే స్పీడ్ కాన్స్టెంట్గా స్పీడ్గా వెళ్తుంటే ఒకే స్పీడ్లో ఇద్దరు ఒకే స్పీడ్లో వెళ్తుంటే ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనేది కాన్సెప్ట్ వల్లలో నేర్చుకోబోతున్నాం కాన్సెప్ట్ థర్టీన్లో రైడ్ ఆర్ వాక్ నేను నడిచి వెళ్తున్నాను ఒకవైపు ఒకవైపు వాకింగ్ ఒకవైపు రైడింగ్లో వచ్చాను అంటే సైకిల్ మీద లేకపోతే బస్ మీద వచ్చాను అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది రెండు వైపులు నడుస్తున్నా లేదా రెండు వైపులు బస్సులు వస్తున్నా అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది నా టైము డిస్టెన్స్ స్పీడ్ ఇవన్నీ దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కాన్సెప్ట్ థర్టీన్లో నేర్చుకుంటాం అట్లాగే కాన్సెప్ట్ ఫోర్టీన్లో చూస్తే పార్ట్స్ ఆఫ్ ది జర్నీ నేను నా జర్నీ మొత్తాన్ని కొంత పార్ట్లుగా విభజించి ఫస్ట్ ట్రా బస్సులో వెళ్ళాను ఇబ్రహీంపట్నం టు అటు విజయవాడ బస్సులో అదే మా బస్సులో వెళ్ళాను విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ వరకు ట్రైన్లో వచ్చాను ఆ ట్రైన్లో వచ్చిన తర్వాత నేను దిగిన దగ్గర నుంచి దిల్షుఖ్ నగర్లో క్లాస్ చెప్పాలి సో అక్కడ నుంచి దిల్షుఖ్ నగర్కి కారులో వచ్చాను అంటే ఇప్పుడు నా మొత్తం మీద దిల్షుఖ్ నగర్ ఇబ్రహీంపట్నం టు దిల్షుఖ్ నగర్ అనేది ఈ జర్నీ నేను మూడు భాగాలు చేసుకున్నాను బస్సు ట్రైను కారు సో ఇలా పార్ట్స్ ఆఫ్ ది జర్నీ ఆ జర్నీ మొత్తాన్ని పార్ట్స్ చేసుకుని ఉన్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లుంటాయి అనేది కాన్సెప్ట్ ఫోర్టీన్లో అయితే నేర్చుకుంటాం వీటితో పాటుగా ఇలా మీకు అర్థమైంది కదా కాన్సెప్ట్స్ మొత్తం టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో మొత్తం పద్నాలుగు కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ ఎన్ని కాన్సెప్ట్లో మీరు జనరల్గా ఈ చాప్టర్లో మీరు చూసే ఎక్కువసార్లు ఫ్రీక్వెంట్గా ఎక్కువసార్లు ఫ్రీక్వెంట్గా నేను మాట్లాడే వర్డ్స్ ఏంటంటే డిస్టెన్స్ టైము స్పీడ్ ఇవే కాబట్టి ఆ వర్డ్స్ తెలుసుకోవాలి దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలి అప్పుడు నేను చెప్పే ప్రాబ్లమ్స్ అయితే అర్థమవుతాయి ఈ పద్నాలుగు కాన్సెప్ట్స్తో పాటు ఇంకొక రెండు సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఒకటి యావరేజ్ స్పీడు రెండు రిలేటివ్ స్పీడు ఈ రెండు అవి రెండు కూడా పెద్ద పెద్ద టాపిక్స్ అవి కూడా ఇలా మొత్తం కంటెంట్ లాగా చెప్పే ప్రయత్నం అయితే చేశాను దీంట్లో కలిపేసి కాన్సెప్ట్ ఫిఫ్టీన్ యావరేజ్ స్పీడు కాన్సెప్ట్ సిక్స్టీన్ రిలేటివ్ స్పీడ్ లాగా కాకుండా మళ్ళీ మెయిన్ టాపిక్ లాగా తీసుకొని యావరేజ్ స్పీడ్ని రిలేటివ్ స్పీడ్ని కూడా మెయిన్ టాపిక్ ఎందుకంటే ఎక్కువ భాగం ఈసారి ఈ మధ్య కాలంలో నేను గమనిస్తే యావరేజ్ స్పీడు రిలేటివ్ స్పీడ్ మీద ఎక్కువ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి వాటిని కూడా మెయిన్ టాపిక్లా తీసుకొని దాంట్లో నుంచి మళ్ళీ సబ్ టాపిక్స్ తయారు చేసుకొని ఇట్లా మీకు క్లాసెస్ని అయితే క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సో ఇలా మీరు ఈ పద్నాలుగు కాన్సెప్ట్స్ని మీరు ఇక్కడ క్లాస్లో నేర్చుకోబోతున్నారు సో మొత్తం మీద మనం ఒక మంచి టాపిక్ని అయితే మనం ఈ క్లాసెస్లో నేర్చుకోబోతున్నాం టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ డిటిఎస్ డిస్టెన్స్ టైమ్ అండ్ స్పీడ్ ఈ మూడింటి మీద లింక్తో ఉన్నటువంటి చాప్టర్ ఇది సో మనం క్లాసెస్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి బేసిక్స్ నేర్పబోతున్నాను బి రెడీ ఫర్ ఇట్స్ ఓకే మరి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్దామా వెళ్దామా ఆర్ యూ రెడీ ఫర్ ఇట్స్ రాసుకున్నారు ఇవి కాన్సెప్ట్ల పేర్లన్నీ ఫస్ట్ పేజ్లో రాసేసుకోండి ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని చక్కగా నేను చెప్పేది ఎలా అంటే మీరు ఈ వీడియో క్లాసెస్ని ఎలా యూజ్ చేసుకుంటారు అంటే మీకు దీంతో పాటుగా క్వశ్చన్స్ యొక్క పీడిఎఫ్ కూడా పంపిస్తున్నాం ఈ క్వశ్చన్స్ ఏదైతే ఉన్న
చేసిన తర్వాత వీడియోని వీడియోని స్పీడ్ పెట్టుకొని స్పీడ్ పెంచుకొని నీకు వచ్చిన ఆన్సర్ అవునా కాదని చెక్ చేసుకో ఎక్కడైనా రాంగ్ వచ్చింది నీకు అక్కడ దాని నార్మల్ స్పీడ్తో దాన్ని ప్లే చేసుకొని దాని ఆన్సర్ చెక్ చేసుకో అలా ఎప్పుడైతే నువ్వు స్పీడ్గా నేర్చుకుంటావో అప్పుడు నీకు ఆ కంటెంట్ అంతా ఈజీగా చేయగలుగుతావు ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం చేస్తావంటే అన్నీ మ్యాక్సిమం అన్నీ కవర్ చేసేస్తాను నేను ఇంకా ఏదన్నా వేరే వేరే బుక్స్లో ఎక్కడన్నా అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటే అలాంటి క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయి ఓకే ఇది ప్రాసెస్ అంతేగాని ఆ ఫోన్ దగ్గర పెట్టుకొని లేకపోతే ల్యాప్టాప్ దగ్గర పెట్టుకొని అంత నేను ఏదైతే మాట్లాడుతున్నాను అంతా రాసేసుకుంటా కూర్చొని పాయింట్ టు పాయింట్ ఎక్కి చేసుకుంటే ప్రయోజనం ఉండదు ఓన్గా చేయాలి ఒకటి సమ్ వినాలి రెండు సమ్ వినాలి థర్డ్ సమ్ నువ్వు ఓన్గా ట్రై చేయాలి ఆ మోడల్లో సమ్ చేయాలి నువ్వే కొత్తగా కనబడుతుంది అది వినాలి అట్లా ఓకే రైట్ సో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్దాం ఓకే